。干嘛？林老师，我还有账要跟你算呢。什么账？你昨天为什么背着我一个人去找草莓啊？很危险的。要不是我机智，万一你被他……我说，万一、啊、我什么万一？万一什么？你知道的呀，别那么坏嘛！我不知道啊，你说的什么意思？哎呀，林老师，不是带你这样的。今晚李先生的生日寿宴呢，我本来是打算带你一起去的，我现在有点犹豫了。机会吗？嗯，还好。不要。谁啊？这么早？一个我非常后悔录用的人。吴总，卢少说他母亲给他打视频电话，不知道该怎么办了，正在床上打滚呢，叫您赶紧救驾，快快快！齐伟，呀，钱总在呢。哎，陈明，你好，陈明哈哈。你弟弟好久没有和我们联系了，陈明啊，你可要帮我们好好照顾他啊。放心吧，姨父，小叶现在可好了，有人给做饭，有人给打扫，不用担心。让臭小子把人带回来给我见见啊！不管是谁，得先过我这关啊！什么意思、啊，姨母？你不要替他说话了啊！就这么定了啊！快来！不是那……为什么不自己接？我不想跟他们说话，因为他们每次就是，就是想让我出门，然后去疗养院，我特别拒绝。而且每次都是撕心裂肺、歇斯底里的，就是干嘛呀你？就是想让我出去，每次还都问我作业写没写啊？问我为什么要偷藏自己考试不及格的卷子？哎，我就纳了闷了，他们怎么做到每次都把我只当做一个三年级的小学生在看待啊？那是当然了，你妈妈生病之前就记得你，而你在她心里永远都是个孩子。你要是再拒绝，这房子、那电脑全给你没收。别呀、啊，哥，我探视时间给你定好了，到时候政策会让你带着他啊，呃，一块去看看。我，嗯，为什么是我呀？不知道啊。啊？你笑什么？啊，呃，没什么，没什么。哎。干嘛？嗯嗯。嗯嗯嗯，那个，欢迎嫂子，哎，欢迎欢迎欢迎欢迎，没有瞎说什么呢？我我们啊，没做做饭去啊，齐伟，饿死了，赶紧的做做饭，啊，做饭，齐伟，哎，放着，我来。怎怎么了？干嘛去了？他去厨房干嘛去了？宁总去厨房做饭，为了钱总。哎，能使唤我哥的人，在我心里那都是和代码大神一样的。嫂子，啊，你能不能帮我跟我哥说说，让他给我减点房租啊？真是奇怪的一家人啊！这也太好吃了吧！嗯，嫂子，你要不就搬过来跟我们一块住得了，这样我哥他就能天天给我做东西吃了啊！我怎么办呀？你怕死，也不用你做饭了，留你干嘛呀？别呀，这小易，嗯
。昨天曹妹有动作了，但是目前还不知道去向。你那边有没有什么新的进展？他藏得很好，但是以我国清真的实力，把他找出来也就时间问题了。不过我现在最担心的不是这些。通过目前的情况来看，曹梅已经逐渐偏激了。哥，嫂子，我现在很担心你们的人身安全。对，我给你们准备了一个这个。这是微型定位器、啊。嗯，只要你们带着它在我们市的范围内活动，这就可以随时监控到你们的位置，并且保证你们的人身安全。是我牵累你了，但是我一定不会让它伤害你的。转过去，打扰了。看看，我弄疼你了？没事。哎呀，你别吹，我自己。哎呀，两位神仙大人啊，你们能不能饶了我们这些凡人啊？你们可不可以回到自己的房间里去施展你们的魅力啊？我们这些凡人受不了啊！求你们了，感恩。求你们。那个李俊啊，你你这盘子你擦干净了，你妹妹她有洁癖，你知道吗？你说你妹妹要是，要是她不来怎么办呢？爸，妹答应说了要来，放心吧。好了。哎，十一，十一啊，你这花的方向摆的不对，你知道吗？待会儿浅林回来，闻不到花蕊的花香，你知道吗？你摆位置，你就摆位置，明白了。不是不是，哎，那谁，那万一，万一你妹妹她……爸，你知道什么叫墨菲定律吗？就是可能会变坏的事情。嗯，一会儿闭嘴，闭嘴啊！你说李叔这都忙活一上午了，晚上还有寿宴呢，身体吃得消吗？放心，咱爸老骥伏枥。是狠人儿啊！而且你想啊，都十几年没见的女儿突然要回来，换你的眼，你能淡定？嗯，也是。哎，走廊那头的房间是李浅吧？是啊，其实我爸一直给他留了一个房间，他曾说，无论哪天李浅自己想回来，都可以直接拎包入住，每天都叫人打扫。做李叔的女儿可真幸福。停，快给我打住了啊！怎么着，还天下有情人终成秀妹啊？我递个朋友。李晨，你们家的装修风格还真是一脉相承啊。这是我十五年前专门设计的装修方案，小美一定会喜欢的。其实我一直很期待今天晚上她入住的时候，那种开心的感觉。哥，你确定她会开心吗？你有任何问题的话，请你写在预算表上。哎，我没有问题，没有问题。我想说这房间真好，真美，真可爱啊！我知道。你哥才是这个家的霸道总裁啊，还是一个有粉红少女心的霸道总裁。江湖老师，谢谢你的帮助，我昨天毕业了。毕业？什么叫毕业？你们，你们到内部了吗？江湖老师，这令你很吃惊吗？怎么可能？我可是你师傅，经验丰富着。师不必贤于弟子，弟子不必贤于师。如果您需要，我可以分享我的故事。用不着。你们这么快成功，想必对方一定相貌平平，心智未开，才能被你蒙蔽，为你们感到开心。怎么啦？
。啊，没事啊。侠短浅，无中生有，你这个情感主不成正键盘侠只会在网上阴阳怪气，要是在我面前，我一拳打爆十个你！我认为我有必要当面纠正你的错误言行。来就来啊！哎，你干嘛去啊？啊，我有点事情要办，我一会儿就来。你有事瞒着我？哎呀，不是，就是咳咳这个人吧，他说了你一些不好的话，我想当面教育他一下，但不能这个样子。你说什么？林成明，你几岁了？还在网上跟人吵架呢？所以你刚刚是打算跟谁约架呀？没有，我就是想跟他讲讲道理。你还真是让我刮目相看啊！嗯、是贬义词。拿过来看看，别看了吧。嗯，好。你，你就是这个零二零五？啊，啊，什么叫我就是啊？看你用我的生日注册账号，我很感动。我出发了，金茂广场摩天轮下，你可别不敢来。车就是不是发东西了要？没有没有没有没有没有。看看一下看一下。哼，不回消息，怂了是吧？怂？你给我等着。哎，宁老师，你去哪儿啊？我跟你说，这个人你千万不能见，我不允许。嗯、为什么？为什么？我成天都被骂的，我都不介意。你瞎激动个什么劲儿啊？再说了，晚上可是有李先生的寿宴要去的，万一你脸上挂彩了，我怎么交代啊？哎，说的也是，但是这个人是没有。但是，你给我坐下，你给我安安分分在这待着，哪儿都不许去。啊，好，听见了。嗯。是吧？我就知道，孽徒。不过就是嘴强王者脸春心荡漾啊！哦，你们俩昨天晚上肯定是我这方面雷达可灵了，真的特别灵。对，我们家妹猪长大了。什么呀？不过你们俩呀、啊，挺难得的。难得。最麻烦的就是你们这种，一，双方都很理性，极其理性；二，母胎 solo， 双方都母胎 solo。你们俩能进展到今天这一步，我真的为人类的爱情事业感到骄傲。打住啊！我才不是母胎 solo 呢，我高中，我可是早恋过的，好吧？单箭头的暗恋不算早恋，双箭头好不好？我就差告白了，告白。我的天哪！收了，嘘，怎么收了这个神童吧？老李，你就跟我说你们俩到底是什么稀有物种吧？什么嘛？八块钱。你们俩谁先告的白？告白？还真没有。于老师
。我说呢，我就觉得好像差一点什么，原来是仪式感。哎，钱姐，钱姐，钱姐在呢。那个，看见宁总了吗？办公室没人呢。没人，没人。于晴晴，我跟你说，现在十万火急，我们现在马上去那什么金茂大厦的摩天轮底下找人。你要是看到顾浙，你就把他带走，头也别回。你别问我为什么，我来不及跟你解释。总之，如果再不去的话，我们就要去派出所捞人、捞人、一捞捞脸。自从宁总遇到钱姐之后啊，我这生活再也没有平静。哎，姐，我在家好好直播，在这儿干。没，没干嘛。哦，被小姑娘了？没有，我我就是老待在屋子里直播，缺点光照。<笑>光照。哎、这植物光合作用还能释放点氧气，有助于环保。你光合作用，除了释放二氧化碳，还能干嘛？有这功夫，还不如回家直播挣钱。走。哎，你这样，跟我姐一样，冷血无情的资本家。看我，宁成明，有意见？没没没没有，没意见，赶紧走吧，走。你怎么来了？刚刚是谁答应我的？你怎么知道我在？我有小易的追踪器，就算逃到天涯海角，都能把你找到。早知道我，你还贼心不死是不是？那行，今天晚上李先生的寿宴。我就只好自己去了。<笑>不好意思，不好，我错了，好不好？我错了。嗯，对，要不我们今天放一天假，然后去给伯父准备一份礼物。不用了，其实我早有准备。走啦。哎，走啦。我来过了，没看见，就是不敢来了。我来了，没看见你，你才是不敢来的那个。幼稚的男人。哎呀，娘娘，是对面先诋毁我职业度的，我咽不下这口气。你几岁？干啥啥不行，杠精第一名。我，我就是想跟他当面切磋一下嘛。咱们来咖啡厅干什么呀？见个人。我跟你说啊，待会儿你可别乱说话。这个人手握高薪专利，也许能为官民所用。总之呢，来，是谈正事儿。谈正事儿，穿成这样。你懂什么？这个小魏也是我当年清秀的学弟。我这就是给他一些昨日重现的感觉，更何况现在成熟的魏博士，我也不排斥和他再续一下前缘。啊！哎呀，我肚子好痛，今天，咱们走吧。别走！可别给我瞎闹啊！要赶快往好事窝里去。
，时间差不多了，待会儿就会来。我老实话啊。哦。婷婷学姐。小伟，我们好久。婷婷学姐，真的是你啊！助理跟我说是你找我，我以为我在做梦呢。这就是你的亲兄弟。小魏呀、啊，今天我约你来呢，主要是想谈点工作。但是我看这天气有点炎热，不太适合聊天。要不咱们改天吧？方便呢，方便呢。你别走嘛，学姐。我记得当年你就是带着这副耳环跟我说去买东西，然后突然就消失在我的生命里。这次我不让你走了，这么多年，我的心里还是只有你。你你也太狠了吧，把人家整成 PTSD 了。哎，我们都是成年人，感情的事情不能勉强的了。可是当我开始才一天，你连勉强的机会都没给我。哎呀，这过去的事情就让它过去好了。<笑>我知道你是嫌弃我秃顶，但是我一直认真在戴假发呀。我以为你和别的女孩子不一样，不会嫌弃，没想到。哎呀，小伟，你你先坐下。既然如此，咱们就把话说开了，你不要装作就你自个儿最委屈的样子。顾哲，你拼命理。他家祖传谢底，这是金的事儿。OK， I respect。但是他有必要非在你面前一脸慈祥的织着假发套，还非逼着我去摸？学姐，看这发质多好！哎，这谁谁受得了？你别装了。我以为，我以为女孩子都喜欢手工的呀。<笑>没笑，那你在忍什么？忍不住，我我家没有祖传谢顶。谁问你这个？我们家也没有什么其他的。我没有问你。别废话了，我们走吧。哎，晶晶。你要是秃顶了呢，我就帮你织假发套。骨折。啊，对啊，老爷子本来也没打算大办，对，没想办。不过今年可能不太一样。对，不是，你都听谁说的呀？他现在也没谈恋爱，也没女朋友，赶紧打住啊！收起你那八卦记者的心。什么玩意儿？你管得着吗你？只要老爷子乐意，天下就都太平。啊，嗯，不说了啊，我这儿探着朋友班呢。挂了，嗯。我说你这好歹也是个出品人，怎么天天活得跟片场小工似的，连你爸喜欢的偶像明星都请不来，还得我出马？我这个是纯粹的喜欢影视制作行业，我又不图钱，图钱谁干这个？再说了，亲儿媳的心，能赢。我看你是怕自己亲自开口降低你出品人的身份吧？看透不说透才是好朋友。嗯，行了，别墨迹了，赶紧回去吧。李叔等着呢。等等，什么叔？李什么叔？还不改口呢？但是过年改啊？改不改口啊？得看你未来的表现。要是我哪天心情不好，咱俩还得去农村局走一趟。今晚要不是你妹来，我才懒得费劲陪你演。等等等，感恩李浅。然后我妹，那咱们出发。嗯，赶紧的。准备什么了？这么神秘秘的。哎，就在这间屋子里，你猜在哪儿？不知道。
这个里面就是仁月女士向我隐藏了十五年的秘密，过来帮我一下。这个是李先生，嗯，这么帅的，你看，这全部都是我妈妈画的。仁月女士，她还以为自己成功的骗了我十几年，而且她还骗我，我爸爸是钢铁侠、蜘蛛侠、蝙蝠侠等等等等，<笑>我都记得不止。从他藏画的第一天，我就发现了。有时候，小朋友的直觉就是这么可怕。不过呢，我就当是陪他玩，他开心就好。那伯母为什么骗你？不生气吗？明老师，嗯，你教我天真，但是我从小就知道，天真是一种很奢侈的安全感，同时人又是一种很复杂的生物。其实十岁之前，我也很奇怪，妈妈为什么要骗我，为什么不告诉我爸爸是谁？有一天我还特别生气，拿着画稿去质问他，说这是不是我爸？可是，他都没有回答我。我气到不吃早饭，我跟他冷战，可他就是不说话。吃早饭了，吃早饭了！我刚买回来的豆浆、油条，还有没太煮熟的鸡蛋。但是到第二天，我就后悔了。妈妈，妈妈，你没事儿。没事。妈妈，你告诉他，你告诉谁？我知道。他是在跟我说，不要告诉爸爸。你看，这是我妈妈在病床上拼尽全力，拿起画笔，勾勒出他爱人的模样。我一直都不知道怎么。爸，我说的话，你必须一字不漏的记住，否则我就算你零分，成交，不卡。厉害了你！要快乐，就算生活再丧，要苦中作乐。好的，李老师。
收拾一下。嗯，哎，不行，再给我五分钟，我专门来下画，就可以出发了。好。老师，啊，怎么了？哦，没事儿，公司有点小事情，我可能要去处理一下。你先过去吧，我半个小时到。那我陪你一起过去。今天是你父亲的寿宴，你要是迟到了，那自然就在我了。我这么大岁数了，要是被训的话，很丢人的。可是，好了，我答应过你的事情，绝对不会失礼。嗯嗯，走了，快去吧。嗯。你忘记什么啦？成名，成名，成。